दर्शकवृंद नमस्कार राष्ट्रीयता को पहरेदारी जनाधिकार को पक्ष में खबरदारी हो न्यूज नेपाल टेलीजन अम हो संवाद सब पच्लो समय देश को राजनीति प्रति बीमती राख्ने ठूल युवा पंक्ति तर राजनीति जनपक्षीय भेन भन्ने स्वर युवा जी उल् चर्को स्वर में तीति नई आपू राजनीतिक मैदान में प्रवेश करें तेस सफा करने आठ थोड़े करो मोफसल में रहकर विकृत राजनीति सच्यान पर्चा एटा युवा विद्रोह बोलने आवाज मध्य को एक प्रतिनिधि आवाज हो गणेश पौड़े जो गई मंग्सर चार गति को आम चुनाव में प्रतिनिधि सभा में सदस्य का उम्मीदवार हो जिससे एमए का वरिष्ठ नेता शक्तिशाली नेता विष्णु पौड़े संग थोड़े मतांतर में चुनावी पराजय बेहन पर्यो अहाँ संसद को चौथो ठूल दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को लुम्बिनी प्रदेश को इंचार्ज हो चुनावी अनुभव अहिले को समसामयिक राजनीति प्रति वहाँ को दृष्टिकोण इन विषय में केन्द्रित रहने आज को संवाद आन स्वागत करूँ हमारा अतिथि गणेश पौड़े स्वागत है तब सानी उमेर में राजनीति में होमिन्न भो पेलो आम चुनाव तब का फलिफाप भेन तब को चुनावी अनुभव हमारा दर्शक सेयर कर दिन न संक्षेप में है चुनावी मैं पेलो चुनाव नहीं फलिफाप भो वास्तव में मैं को असल प्रतिनिधि हो जनता को मतले म जिते प्रतिनिधि हो मेरे प्रतिद्वंदी विष्णु काका ने वहाँ मतगणना स्थल कब्जा कर हमारा प्रतिनिधि बाहर लट्न भो तैंको प्रशासन कि पुलिस प्रशासन सब प्रशासन सब शक्ति संयंत्र कि करीब पंद्रह हजार जी मत हमारा प्रतिनिधि बिना एमए का प्रतिनिधि मखे एक लोटी रूप में टीका लगन भो नाटकीय रूप में एट प्राविधिक रूप में वहाँ अगले प्रतिनिधि को रूप में चाह खड़ा हो तर वास्तविक तैंक जनता को प्रतिनिधि म हो चुनाव जितने हो अभी मैं जनता को साथ में छु तैंक समस्यास हर एक समस्या तो जुदी रहे चुनावी चाहे अभियान चुनावी चाहे कार्यक्रम चुनावी माहौल अत्यंत राम रनता का हकित को सन्दर्भ में तैंक जनता को वास्तविक अवस्था के समस्या के हो भर्भ में राम अनुभव चाह ल जनता अत्यंत ज जनता अत्यंत दुखी तैं अत्यंत चाह समस्या विकराल तैं को जनता ने विकल्प खोजे आपको असल अभिभावक खोजे एट असल प्रतिनिधि चाहे खोजे मैं तो अनुभव करें तब को उमेर कति भेज करीब अट्ठाइस वर्ष अट्ठाइस वर्ष में पेलो आम चुनाव लड़ा पच्चीस हजार जनता ने भोट दिए तब पत्या हजार करीब तर माननीय भर संसद प्रवेश तो पाने भेन नहीं भो तर मैं तैंक जनता को मन चाहे मैं जिते तैंक जनता को असल प्रतिनिधि को रूप में मैं आपूला स्थापित करने मौका पाए रहा जनता को भरोसा माया ममता रशीर्वाद चाहे प्राप्त करें अल्ले प्रतिनिधि तो संसद में मचा छेन हो संसद मेरे आवाज चाहे बाहर निस्किन हो तर हर एक जनता को मन में बस को समस्या सित हर एक दिन हर एक साँझ हर एक पल में तैं को जनता को साथ में तैंक समस्या को समाधान का निम्ति खटि तई जो दल बा निर्वाचन लड़ने भो मानस अपेक्षा करे भाग भिन्न रूप में संसद को चौथो ठूल दल बनो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अलग तब लुम्बिन प्रदेश को इंचार्ज हो पार्टी ले छोटो समय में सरकार में गयो सरकार बड़ फिर्ता भो हमीर यह कुरा कर प्रचंड सरकार यो पार्टी ने दिखे समर्थन फिर्ता लिखे बारे में अलग बता यो तो, छोटो समय में यह पार्टी यो राष्ट्र को चौथो ठूल शक्ति को रूप में निर्माण तेका पछाड़ी कई कारण पुराना राजनीतिक दल जनता को अपेक्षा पूरा कर सकू वहाँ जनता ने जो आशा अपेक्षा राख्वे थी ठाक विपरीत दिशा तीर वहाँ गतिविधि चलो राष्ट्र में दिन प्रतिदिन चाहे आर्थिक संकट बनो चाहे सामाजिक संकट बनो चाहे रोजगारी का संकट बनो हर एक दिन संकट और थपिए राष्ट्र एकदम तरलता को स्थिति में गयो के युवा एज हम पार्टी सभापति रवि लमी छाने सर वहाँ सभापति एटा पत्रकार 
उहाँले जुन ढुङ्गाको चाहिँ विश्वास जनतामा चाहिँ क्रिएट गर्नु भएको थियो र एउटा आशा अपेक्षा चाहिँ वृद्धि गर्नु भएको थियो त्यसलाई जनताले अब उहाँलाई उहाँ जस्तो युवाहरूलाई केही नेतृत्वमा पुर्यायौँ भने पुराना राजनीतिक दलहरू पनि सचिने हामी 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 पनि हामी पनि जनताको जनादेश अनुसार अथवा जनतालाई मन जित्दै गयौँ भनेदेखि हामी पनि स्थापित हुने हामी अहिले चाहिँ ट्रायलकै फेजमा छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ परीक्षणमै परीक्षणमै छौँ होइन हाम्रो हामीलाई म हामीलाई दिने मत हाम्रो कुनै पार्टी सदस्य अथवा हाम्रा कुनै चाहिँ संगठनका चाहिँ कार्यकर्ता होइन ती तिनै कार्यस एमाले तिनै चाहिँ हिजोका माओवादी अथवा जो चाहिँ यो समाजमा सचेत नागरिकहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ठिक बेठिक रूपमा आफ्नो चाहिँ तर्कहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ विषयवस्तुलाई सही ढङ्गले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता चाहिँ नागरिकहरूले मत हाल्नु भयो र हामी त्यस त्यसलाई चाहिँ त्यो जनताको मन जित्न सकेनौँ र यस्तै चाहिँ हामी चाहिँ फेरि पनि पुरानै राजनीतिक दल जस्तै भयौँ भने हाम्रो पनि मेरो पनि जिज्ञासा त्यही हुनु त तपाईँ केन्द्रीय नेतृत्वमा हुनुहुन्न तपाईँ प्रदेश इन्चार्ज होइन पुष दस गते एउटा सत्ता समीकरण बन्यो मङ्सिर चारको जनादेशको जगमा त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता समीकरणको निर्णायक दल बन्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने पार्टीले समर्थन दियो बिचमा अब अदालतको आदेशले पार्टी सभापतिको पद गुम्यो राजसपा सरकारबाटै फर्कियो तर सरकारको समर्थन कायम राख्यो फेरि उपचुनावको जनादेशपछि सरकारको समर्थनै फिर्ता लियो यसको कारण के रहेछ राजसपा अलिकति डेलिभरी बेसमा अथवा जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गमा अलिकति आफूलाई अगाडि बढाउने पार्टी हो हामीलाई त त्यति बेला चाहिँ पार्टीको नेतृत्वलाई के चाहिँ अनुभव भयो भन्दाखेरि अनुभूति भयो भन्दाखेरि हामीले केही मन्त्रालयहरू सम्हालेर त्यो मन्त्रालयमा केही चाहिँ हामी चाहिँ नमुना काम गर्न सक्छौँ भने हामी मन्त्रालय लिने अथवा हामी सरकारको चाहिँ नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने ढङ्गले नै पार्टीले निर्णय गऱ्यो र त्यो गइसकेपछि केही चाहिँ कामहरू पनि भए केही कामहरू चाहिँ गर्दैथ्यौँ अनि चाहिँ केही प्राविधिक कारणले पार्टीको सभापति सरकारबाट बाहिर हिँड्नु पऱ्यो अथवा पार्टी नेतृत्वबाट बाहिर हिँड्नु पऱ्यो हामी त्यसपछि सरकारको चाहिँ पार्टी नै पार्टी नेतृत्व नै अलिकति त्यति बेला सङ्कट परेको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन चाहिँ राखिराख्यौँ अनि चाहिँ हाम्रा मन्त्रीहरू ब्याक गऱ्यौँ र फेरि हामी चाहिँ पार्टी सभापति पुनः चाहिँ चयन भइसकेपछि फेरि चाहिँ सांसद भइसकेपछि हामी पुरानै मन्त्रालयसहित हामीलाई चाहिँ हिजोकै स्थितिमा चाहिँ मन्त्रालयहरू पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ तर्क थियो अथवा उहाँहरूले पनि बोलाइरहनु भएको थियो हामीलाई चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ के चाहिँ अनुभूति भयो भने सरकारका गतिविधिहरू सम सरकारका काम कारबाहीहरू सरकारले प्रस्तुत गरेको साझा न्यूनतम कार्य कार्यक्रमहरू त्यो अलिकति जनताको पक्षमा थिएन र हिजो हामीले सँगै बसेर चाहिँ लेखन गर्ने क्रमका केही बुदाहरू हटाइएको थियो र यो यसरी चाहिँ जनताको पक्षमा न नदेखिसकेपछि काम कर्तव्य उत्तरदायित्व जनताको पक्षमा नभइसकेपछि सरकारलाई चाहिँ समर्थन गरिराख्नु पर्ने जनताकै पुष दसकै सत्ता समीकरण बमोजिम हजुर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय उप सहित उप प्रधानमन्त्री र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू दिएको भए अहिले सरकारमा दिएको समर्थन फिर्ता हुँदैन त्यतिले मात्र होइन त्यतिले मात्र होइन साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू छ सरकारको गतिविधिहरू छ भोलि सरकारको नेतृत्वमा गइसकेपछि मन्त्रालयमा गर्ने काम बिना हस्तक्षेप काम गर्ने कुराहरू छ र सरकार हिजो चाहिँ हिजोदेखिका चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने कुरा छ होइन उहाँहरूले त हिजो पनि बोलाइराख्नु भएको थियो नमिलेर यहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने दाबी त्यो पनि हो 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 यो सरकार जनताको पक्षमा यो देशको भविष्यलाई चाहिँ डोहोऱ्याउने पक्षमा अलिकति गतिशील भएन त्यो ढङ्गको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएन र त्यसमा परिमार्जन नभइकन हामी चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन कायम राख्न हो कि प्रचण्ड सरकारसँग दस दलीय समर्थन छँदै थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनले खासै अर्थ त्यो पनि भनेर पनि हो कि त्यो पनि हो हामीले हामी सरकारमा बाहिर निस्किँदै गर्दा यो सरकार भर्खरै चाहिँ ढल्ने भर्खरै चाहिँ अल्पमतमा पर्ने कुरा त होइन होइन त्यो पनि कारण हो हामी हामी हामीले फेरि अस्थिरताका नायक चाहिँ हामी होइन अस्थिरता चाहिने दल चाहिँ हामी होइन होइन त्यसले गर्दा हाम्रो राजनीतिमा पात नचली हावा के अरे हावा नचली पात हल्लिएन होला नेकपा एमालेको गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहज हुने एमाले रहितको गठबन्धनमा राजसभालाई अलि अप्ठ्यारो पर्ने जस्तो देखाउँछ घटना होइन हामीलाई यिनी कुनै पनि पार्टीसित हामीलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अबका रा राजनीतिक वैकल्पिक राजनीतिक अलिकति अप्ठ्यारा अप्ठ्याराकलहरू सिर्जना गर्ने शक्ति नै हुन् यी यी पुराना राजनीतिक दल हुन् 
यी भ्रष्टाचारमा चाहिँ यी सबै एकजुट भएर गरेका छन् देखियो नि त हिजो भखरको कांड त्यो के रे त्यो शरणार्थी कांड हैन कांग्रेसको मन्त्री पनि फस्याछ एमालेको पनि फस्याछ हैन कर्मचारी पनि फस्याछ यी सबै एउटै हुन् हैन त्यसले गर्दा हामीलाई कुनै सित सहज कुनै सित असहज भन्ने कुरा हैन हाम्रो नेतृत्व हाम्रो दक्षता हाम्रो योजना हाम्रो चाहिँ क्षमताले चाहिँ गर्ने कामहरु हुन् हामीलाई चाहिँ एमाले सित सहज र माओवादी सित असहज कांग्रेस सित असहज भन्ने चाहिँ हुँदैन तर बजारमा चर्चा के छ भने राजनीतिक बजारमा नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई तिमी सरकारको नेतृत्व गर प्रचण्डलाई ढालौ भनेर प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रपाले राष्ट्रपाले यो समर्थन फिर्ता लियो भन्ने शंका हैन त्यस्तो चाहिँ हैन र समर्थन त उही चितवनकै चुनाव जितिसकेपछि हल्का चाहिँ सिम्बोल त पार्टी सभापतिले दिनुभएको थियो त्यतिबेला त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ त भनिसक्नु भएको थिएन होला अथवा भन्नु भो भन्नु भएन म पार्टी सभापतिसित त्यस्तो खालको संवाद पनि भएको छैन र हुँदा त्यो मलाई लाग्छ तपाईँहरु जस्तै मिडिया कर्मीहरुबाट सुनेको कुरा हो केपी ओलीले अब त्यसरी भन्न पनि भन्यो होला त्यो नभन्ने कुरा पनि भएन किनकि चौथो ठुलो शक्ति हो अबको चाहिँ आशाको चाहिँ बोकेको पार्टी हो जनताकै शिवर उठाएको पार्टी हो यिनीहरुसित सहकार्य गर्न पाए हाम्रो पार्टी पनि बत्त्यो कि भन्ने चाहिँ केपी ओलीको चाहना पनि होला हैन तर केपी ओलीले भन्दैमा यो सरकारलाई चाहिँ यो सरकारको समर्थन फिर्ता गरेका चाहिँ होइन हैन विविध विषयहरु छन् विविध इसु इसुहरु छन् त्यो इसुको आधारमा यो हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै लागि मन्त्रीकै लागि गृहमन्त्रीकै लागि सरकारमा गइहाल्ने सरकार छोडिहाल्नु पर्ने त्यस्तो खालको चरित्र पार्टी सभापतिको पनि छैन यो पार्टीको त्यस्तो खालको त्यो निर्देशन पनि छैन त्यही त अबको केही समय समर्थन दिने केही समय सत्ता यात्रा गर्ने अनि फेरि समर्थन फिर्ता लिने यो यो घटनाक्रमले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो गठबन्धनको पक्षमा रहेको देखिँदैन नि त हैन यस्तो हामी त गठबन्धन कुनैको पक्षमा पनि छैनौ हैन हामीले काम गर्ने सवालमा हामीले डेलिभरी दिने सवालमा अब यो अलिकति बहुमत कसैको पनि नआइसकेपछि आठ नौ दस दल भइसकेपछि त्यस्तो खालको परिस्थिति मिल्यो भने सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुरा हो गठबन्धनमा न हिजो हामी थिएनौँ न आज छौँ न भोलि हुन्छौँ हामी कुनै गठबन्धनमा यिनीहरूको गठबन्धन भन्नाले सरकारको समीकरणमा चाहिँ थियौँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ थियौँ त्यो गठबन्धन एमालेको गठबन्धन भनेर त्यो गठबन्धनमा चाहिँ थिएन त्यो गठबन्धन भए भए त एमालेले चाहिँ चुनावमा के अरे सहयोग गर्थ्यो होला उताको गठबन्धनबाट चाहिँ चुनावी चाहिँ उम्मेद्वार उठाइन्थ्यो होला होइन गठबन्धन र सहकार्य उम्मेद्वार चाहिँ तपाईँ हार्नु हुन्न थियो होला हो त गठबन्धन गठबन्धन र सहकार्य भन्ने कुरा अलग कुरा हो तर अब भोलि सत्ता समीकरणमा कुनै अस्थिरता आयो भने त्यसको मुख्य गोटी दल चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्न सक्छ भनेर पनि शंका गर्छन् के होइन अहिले हामीले छोड्दैमा सरकार अल्पमतमा परिहाल्ने स्थिति पनि छैन ढलिहाल्ने स्थिति पनि छैन अब अरू उहाँसित सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरूलाई कसरी जोगाइराख्नुहुन्छ कसरी चित्त बुझाइराख्नुहुन्छ भने त्यो त प्रधानमन्त्रीको कार्यकुशलतामा भर पर्ने कुरा हो गठबन्धनका शीर्ष नेतामा भर पर्ने कुरा हो त्यो हामी त्यसको दोषी हुन्न उहाँहरू नै दोषी हो यो सरकार टिके पनि उहाँहरूको कारणले टिक्ने हो यो सरकार ढले पनि उहाँहरूकै कारणले ढल्ने हो बाहिरका शक्तिहरूलाई बाहिरका दलहरूलाई त्यस्तो आक्षेप लागिरहनु जरुरी छैन पछिल्लो समय चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन उपचुनावमा जनादेश पायो यसले यो पार्टीको लोकप्रियता जनतामा बढेकै देखायो त्यसपछि चाहिँ के प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने बोध भएको हो पार्टीलाई हो हामी पहिला पनि प्रतिपक्षमा बस्ने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिको पनि कुरा थियो केही साथीहरूको कुरा पनि थियो हामी केही साथीहरूले चाहिँ के बनायौँ भने हामी चाहिँ सरकारमा गएर केही कामहरू गर्न सक्छौँ केही जनतालाई चाहिँ परिवर्तनको आवास दिलाउन सक्छौँ भने जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले नै फोर्स गरेर पार्टी सभापति जानुभएको हो होइन अहिले पनि विगतदेखि अहिले अहिलेसम्म पनि होइन हामी प्रतिपक्षमै बसेर यो देशको इस्युहरूमा गम्भीर रूपमा चाहिँ आवाज उठाउने कि होइन भ्रष्टाचारका कुराहरूमा गम्भीर रूपमा आवाज उठाउने कि देश र जनताको पक्षमा बोल्ने कि भन्ने त पहिलेदेखि नै हाम्रो सोच पार्टी सभापतिको सोच नै त्यही नै तर रवि लामिछानेलाई अनुकूल भए पार्टीले नि त्यही खालको निर्णय लिने सभापति लामिछानेलाई अलिक प्रतिकूल हुने भए त्यही खालको निर्णय लिने तरिका देखियो भन्छन् क्या होइन प्रतिकूल हुने त प्रतिकूल र अनुकूलले चाहिँ पार्टीको निर्णयमा फरक पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो त्यस्तो व्यवहार पनि भएको छैन हिजो पनि पार्टी सभापतिले होइन प्रतिपक्षमै बसेर भूमिका खेल्ने हो कि भन्दा हामीले नै जोड गरेर हामी चाहिँ 
के गर्न चाहिँ देखाउनु पर्छ बाहिर बसेर मात्र चाहिँ कराएर हुँदैन सरकारको नेतृत्व लिएर हामीले समालेका मन्त्रालयहरु सही ढंगले चाहिँ सम्पादन कार्य सम्पादन गरेउ भने देखि यसले राम्रो सन्देश दिन्छ भने हामीले नै फोर्स गरेर पठाएको हो अहिले पनि पार्टी सभापतिले हैन बाहिरै बस्दा ठेक हुन्छ भन्नु हामीलाई पनि त्यस्तो अवगत हामीलाई पनि त्यस्तो बोध भयो हैन बाहिर अहिले चाहिँ बाहिरै बस्यौ अहिले चाहिँ अनुकूल समय पनि छैन यो सरकारको चाहिँ कुराहरुको स्थिरता पनि छैन यो सरकारका चाहिँ मुख्य गठबन्धनका साझेदारहरु ठुलठुला दलका ठुलठुला शीर्ष नेताहरुले नै पटक पटक बोली फेरिरहेको अवस्था देखिरहेको छ त्यहाँ पनि चाहिँ मतभेदहरु देखिरहेको छ यस्तो चाहिँ अवस्थामा हामी चाहिँ यिनीहरुको मतियार बन्न हुन्न भन्ने हाम्रो तर्क त्यो थियो त्यसले पार्टी सभापतिले पनि त्यो बोध भयो हुन त अब वैकल्पिक राजनीतिको उद्देश्य राख्नु भएको छ तर तपाईहरुले एकजना माननीयलाई जुन अभियोगमा पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो सांसदबाट हटाउनुभयो ढाका कुमार श्रेष्ठ यसले त यो पार्टीको पनि उस्तै उस्तै मति उस्तै उस्तै चरित्र भन्ने एउटा मानक त देखाएर गयो नि हैन त्यो त ढाका कुमार श्रेष्ठ ज्यूले पनि के रे उहाँले पनि आफ्नो विषयमा स्पष्ट पार्नु होला पार्टीले सही ढंगले नै निर्णय गरेको छ यसमा त्यति धेरै बहस गर्नुपर्ने जरुरी छैन उहाँले गरेको क्रियाकलाप जुन बाहिर आयो सबैलाई चाहिँ जानकारी भएको कुरा हो त्यसमा पार्टीले पनि छानबिन गरे होला केन्द्रीय कमिटीले अनुशासन आयोगले चाहिँ उहाँलाई उहाँको विषयमा अध्ययन गर्यो भनेर चाहिँ पार्टी निर्णय गरेको थियो त्यसै आधारमा बस्छ त्यसलाई चाहिँ धेरै एउटा अब आरोपकै कुरा गरौँ है सर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पुराना हुन् या नयाँ सबै नेता चोरै हुन् भन्दिनु भएको छ यो 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 लेभलको आक्षेप लाउनु पर्ने तपाईँको पार्टीलाई किन यस्तो अवस्था आयो भने होइन मेरै पार्टीलाई त टिकाएर उहाँले भन्नु भएको छैन तर मैले मैले चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्छु उहाँ चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको एउटा जननीको रूपमा हामीले लिन्छौँ अथवा उहाँहरूको कारणले पनि हामीलाई स्थापित हुन सजिलो भयो उहाँहरूलाई उहाँहरूले जसरी जित्नुभयो र केही चाहिँ उहाँहरूको उहाँहरूको नेतृत्वमा केही परिवर्तन आउँछ कि भन्ने सन्देश सहित उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो त्यसले पनि हामीलाई स्थापित हुन सजिलो गऱ्यो उहाँलाई चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा राम्रै मान्छु र पार्टीले पनि उहाँलाई राम्रै सम्मान गर्छ उहाँप्रति सम्मानै छ उहाँले हामीलाई नै चोर हाम्रो पार्टीलाई नै चोर संज्ञा त दिनुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन तर उहाँले भनेको कुरा पुरानोको सवालमा त पूर्वै भइसक्या छ हाम्रो सवालमा पनि एक दुई वर्ष कुर्नु भएभए हुन्थ्यो यो पार्टीको सवालमा पनि यो पार्टीको विरुद्धमा आवाज नै उठाउन नपाइने चाहिँ होइन कम्तीमा एक दुई वर्ष हेर्या भए राम्रो भयो अलि छिटो भयो कि भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु अलि छिटो भयो त्यही त एकातिर आफ्नै माननीयलाई घुसकाण्डकोमा चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने अर्कोतिर अब बालेन शाह भनेको त यहाँले नै भन्नुभयो होइन एउटा वैकल्पिक राजनीतिको प्रेरणा स्रोत एकदम उहाँले पनि अब उस्तै उस्तै क्याटेगोरीमा नयाँ पुराना दललाई राख्नुपर्ने भनेको त यो त नयाँ दल पनि साँच्चै जनताले खोजे जस्तो बनिया छैन भन्ने त देखाए नि होइन उहाँले त लेख्नु भएको हो कि अथवा सहयोगी लेखेको कि उहाँले जान्नु जान्ने कुरा भयो मेरो सवालमा चाहिँ मैले चाहिँ भन्ने कुरा अलि चाहिँ चाँडै भयो एक दुई वर्ष हेर्या भए चोरै भन्न मिल्ने हो कि अथवा साधु भन्न मिल्ने हो कि होइन वैकल्पिक शक्ति क्या यी चाहिँ भरपर्दा शक्ति हुन् वैकल्पिक राजनीति क्या भन्नुपर्ने हो अलि एक दुई वर्षपछि भन्या भए राम्रै हुन्थ्यो तपाईँले सक्रिय युवा अभियन्ता हुँदादेखि चुनावी समरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा प्राविधिकै छै चुनाव हार्दा अनि अहिलेसम्म यहाँ आउँदा जनताले खोजेको चिज चाहिँ के रहेछ त्यो धान्ने जनताले खोजेको चिज धान्ने शक्ति तपाईँ पार्टीमा देख्नुभयो कि नै एकदम इमानदारीपूर्वक भनिदिनु नि होइन यस्तो यो पार्टी जनताले खोजेको चिज चाहिँ भरपर्दो शासक अथवा अब भरपर्दो नेतृत्व भरपर्दो अभिभावक यो राज्य जनताको पक्षमा होस् भन्ने चाहिँ जनताले चाहिरहनु भएको छ जस्तै जनताले कर तिरिरहनु भएको छ हरेक विषय इस्युहरूमा हरेक चाहिँ कुराहरूमा कर तिर्नुहुन्छ र त्यो कर यो राज्यले कहाँ चाहिँ लगानी गर्छ कहाँ चाहिँ परिचालन गर्छ जनतालाई थाहा होइन आज एउटा सामान्य नागरिकले सामान्य उपचार गर्न चाहिँ अलिकति पैसा भएन भने चाहिँ ऊ चाहिँ उपचार गर्न सक्दैन एउटा नागरिकले आफ्नो सन्तति छोरा छोरालाई पढाउन नसकेर पलायन हुने अवस्था छ होइन यो अवस्था चाहिँ नभइदिएको भए अथवा यो अवस्थाबाट यी समस्याहरू समाधान गर्ने चाहिँ राज्य अथवा त्यस्तो खालको सरकार त्यस्तो खालको चाहिँ नेतृत्व त्यस्तो खालको पार्टी खोजिरहेको छ जनताले होइन हामीलाई पनि त्यही आधारमा केही गरिहाल्छन् कि भनेर हामीलाई पनि मत दिएको हो होइन त्यो ढङ्गले चाहिँ पार्टीले चाहिँ आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ मैले चाहिँ अब यो पनि नयाँ पार्टी हो हामी पनि नयाँ हौँ सम्भावना चाहिँ असम्भव भन्ने त केही पनि छैन त्यस्तो चाहिँ कार्यदक्षता त्यस्तो क्षमता अथवा त्यस्ता चाहिँ विषयहरूमा त्यस्ता इस्युहरूमा हाम्रा चाहिँ अनुभवहरू हाम्रा चाहिँ 
सिकाई और वह हमरा चाहे ज्ञान और वह आगाडी बढ़ा दे लानो पर्सर हमी चाहे यो जनता को पर्पल दो शक्ति को रुपया आगे आओ यहाँ लेकिन बन्नो वो कांग्रेस ये माले माओवादी और कोई सचेत मत हमरो पार्टी ला आको बने रह ये और उस पार्टी का असंतुष्ट मत हरू ले तब मेरे को पार्टी इसी गरी उकालो यात्रा में लागी रहना संभव सा अंचा हमले ट्रायल के रूप में जनता ले हैर रखने वाले कुछ है हमी सही ढंग ले हमरा को त्योहार देर संचालन करें हम हमी तीने रांतिक पुराने रांतिक दल जस्ते फोरी भयनो बंदे की जनता ले हमले चाहे एकदम बारपार दशक्ति के रूप में एकदम चाहे यो देश को चाहे नेतृत्व करने लायक पार्टी के रूप में विकास करने काम कार वाइले तेरा तेरा दूरे ही रहा सा अरे नगर रहा सा ये पार्टी को सारा पति इंजे बहुत तेज दिन गिरिया मंत्री होता है वहाँ लेपने क्या ही चाहे सकारात्मक संदेश सहित काम करने को रही इतना अलिकति अलिक सरकार बंदा बाहर आ था वह पार्टी बच्चे को रूप में भूमि के खेल लापन तेज तो खाल को भूमि यहाँ कुछ समस्याएँ और मैं जनता को पहुँचे मैं राम राय आवाज़ उठाए रखने वाला है सर तीस तो संकेत दी रहा है कुछ तो वाले तो थक थक लाग दो है समस्त में और मैंने ये युवा और बोल रहा है आप जाना पाएंगे वाले आई ना कई विषय और तो मैं ले उठाने विषय और उपनी उठी रहा है सर बस्तर आई ना तेज़ तो मलाई जाएं खुशी नहीं लाख सा गर्व नहीं लाख सा और उस आधे और बोली रहने वाला है तेज़ में कुछ नहीं अब तब एक पार्टी को ये उटा और को आरोप को करा गरों ये पार्टी नहीं बने ऐसा ही ना इसको सीधांत ही ऐसा ही ना इसको संगठन ही ऐसा ही ना नेतृत्व नहीं जाएं एकदम अब स्थिर खाल को सही ना राजदीक पिस्तो भूमि को नेतृत्व हुई ना बने रहने आलसना गर्सन तब मैं पार्टी ले मैं चले आई ना हिजा का पुष्पल आल और को पंता राजदीक पिस्तो भूमि तक कि� अन्य पार्टी क्या चाहें कुरा आरुषण हम रोजाइं आ ये पार्टी चाहें सरकार में चाहें पुगे हुआ था वो ये पार्टी ये देश को कोई लो पार्टी बोले हुआ था वो ये ये पार्टी ये सरकार में चाहें एकल चाहें बो बो मत से पुगने अवस्था आए होने ये पार्टी को चाहें स्वास्थ्य नीति के शिक्षा नीति के खरीद नीति के ब माहौल इतना सोच के विचार ये पार्टी ले बोक्स है तो लेखन के कर्म में से और और उसको तो किन्हीं विचार सर माहौल तो तेज़ तो बीपी को समाज बाद वंशन का आरेख और ले माहौल तो तेज़ तो खास है यो यो देश को पहुँचे में अथवा यहाँ का डेमोक्रेटिक वो क्या जाएं राजनीतिक दल ले बोकने विचार यहाँ का कमिश्त यहाँ को मौलिक तय यहाँ को दौर में सांस्कृतिक यहाँ को इतिहास चेंज है तो लेने बाद ले चेंज है अथवा कांग्रेस ले बोकने विचार ले जाए चेंज है ना तो चाहे वहाँ और ले जाए जनता ले जाए और तिरंजित पार नहीं भरम हो आई ना यो बास्तविक रूप में यो देश को विचार यो देश को मार्टो यो देश को मौलिक फिलोसफी र सब बंदा उत्तम कार्य करने से तो ये पार्टी चाहे विकास होने से मलाई तेज़ लाख से तो फिर अब समस्त जाना पाऊँ भाई ना जनता को मैज माता बस नूने बैठा जो जो मत दाता थे वाले बोर दिए ती में चाहे असल तो फिर से क्यों गुनाह सो गए सं तीन यार उसको उठ बस में तो फिर को तो फिर प्रतिवन्य को अपे� हमरों में सही बातों बने ना अथवा हमरों में सही इंजे पीछ गारे को बात आज बात कियो है ना हमी सही स्वास्थ्य उपचार ना उपचार ला सही अलग ती तो हॉस्पिटल ले सही व्यवस्था पन्नों गारे को कारण लेकर द लाइन में सही दिन वरी सही गुजारनो पड़ रहा है कुछ है ना हमरा छोरा छोर ला रोजगारी कुछ सही अवस्था आमले जाएं छोरा छोरी को और को फी फी तीर नहीं ना सके रो पलायन होने आवश्यक है यो बिषय में जाएं बोलना बंद नहीं होना लोन तो पक्के मानने नहीं आ रहा है इस तो फोन आए रख से जनता का समस्या रो अत्यंत ही चंन जनता अत्यंत ही निराश होने चाहे वहाँ और कुछ जाएं 
गाउँ मा मलम पट्टी लगाऊँ ना त्यहाँ को माना नहीं है त्यहाँ को पार्टी नहीं दिले शक्नु भाई को सही ना वन्नी मलाय आवश्यक है राय को सही जनता त्यो इस तरह में समस्याएँ सं जुदी रह का सं तब ये के दाल अथवा ठुला पुराना बनिया का दाल हर ले तीस था विषय में किन प्राथमिकता नदिया वाला है � माननीय और बोली रहनु वाको सा माननीय आम रोजाने तोषी में कार्य की आम रोशुमन अश्रेष्ट लगायत को टीम लगायत के साथ ही और साथ ही अपनी कोई और बोली रहनु वाको सा वहाँ और ले जाएं तो समस्त में अपना जाएं कुरा और राग दे तीस तो हल्को माननीय और कुरा रखने से तर सरकार ले जवाब दिए न वन्दर फिर � यो राष्ट्र को पक्ष में साकी चाहिए ना वरने तो तेरी बात तो प्रश्न आउन चाहिए ना यो सरकार को अल्ले चलाई रहा है कुछ है इन जनता के समस्या समाधान करने यो राज्य लाइक लिखा है सर इन आपने जनता लाइन निशुल्क का रूप में उपचार करने यो राज्य लाइक लिखा है सर इन आपने जनता लाइन आपने जनता को ले उत्प अन्य साज ढंग को सीखा है निशुल्क सीखा है दिनांक यो राज्य लाकिन किल चेक से अन्य कॉर्ड लिए चाहिए अन्य कॉर्ड पुनी लिए सर ते तिल्ली पुगी ना अजब बड़ा हो अन्य तो रा राज्य यो जनता को चाहिए समस्या आ रहो जनता का चाहिए जून चाहिए जनता ले जून अभाव महसूस कर रहा हूँ बाकी तो � जनता के ये समस्या रुलाई समाधान का लगी तो मैं अपनो पहल बाटा राज्य ले गौरे ना हमले मानियो डॉलर ले सांसद ले उठाकर प्रश्न को जवाब दिए देने सरकार तेरा तेरा ऐलो फेरी कुरा करूँ ला तो मैं जिस तरह अभियंता ले चीं त्यो जनता को समस्या लाई कोशिरी सम मतलब सगाऊन सकनु उन्दो रही तो कारण अंगर नहीं क्या है सड़क डिवीजन में पुक्षु कर ले अन्य यहाँ से बेड़ से हॉस्पिटल में से बेड़ पे व्यवस्था पर नगर नहीं सकेना अन्य बिरामी पानी उपचार ही न पाए कन्या घर फर्क नहीं अवस्था आए वरना सब मौते हॉस्पिटल में पुक्षु रहती होती है त्यान कसरन वाले चला ऐसे ही करना है अन्य कसरी चाहे तबाले स तो वार में कांग्रेस विचारधारा के मानसे और लाई पावन शिवा सुविधा पर दी रहा है सही ने कती पॉइंट हम में कांग्रेस को पार्टी निर्णय जीते हैं वो नहीं एमाले पर कोच आये विचारधारा रखने एमाले लाई समर्थन करने नहीं आ रही क्ली पावन शिवा सुविधा पर नहीं पाय रहा है ना तीस तो अवस्था में हमी वार और वहाँ पुए गौस गाँव ने काम में चाहिए तेती मात्रा से के को और उकाम चाहिए और उकुरा और मचाए हमें लाय रहेगा सांग गर रहेगा सांग जनता लगे इसे खास में कुछ तो खाल को जनप्रतिनिधि चाहिए नहीं रही चाहे तो वहीं तो जनता से बड़ी से बड़ी गुलमिल करने चाहिए जनता को दुखा बुझोस त्यां को बास्तविकता बुझोस त्यां को बास्तविक समस्या सीत चाहे नजीक होस र त्यां को चाहे जनता को चाहे असल सेवक को रूप में चाहे उसले आप लाइस तापित करना सकोस तेज तो खाल को जनों पर तेज जनता लाइस तो रहा हमरा मानने नहीं आ रहू कोस्टा सम वहां तो जनता को मत ले जितनों ने त्योपुनी भाई ने वानी कब्जे कर जितनों ने त्योपुनी भाई ने वानी गड़ना स्थल में क्या कर रहे जितनों ने अन्य जीती शक्के पशी दे ही रहा है सम अन्य जीते हो अन्य आयशा के पशी सरकार बना जनता को इसी में सोच सोचने तो वहाँ वाला समय नहीं चाहिए ना पुरस्कार नहीं चाहिए ना वहाँ वाला ही कॉलेज चलाऊँ सा कॉलेज निर्देशन दें जा यहाँ कैसा है ठेकेदार और यहाँ कैसा है तब यहाँ कैसा है बस्ता और उसी तरह दिन चल रहे हैं वहाँ और क्या बिती रहेगा सं तीस तो अनुभूति आएंगे कर रहेगा सं तो 
जाचाहिँ र्यापर पाले त्यस्तै आयो सिके रातले त्यस्तै आयो उता चाहिँ रेशम रेशम चौधरीले त्यस्तै आयो हैन यो त परिवर्तन हो नि त यो चाहिँ विकल्प दिइराखेको छ जनताले यो विकल्पलाई हामीले सही ढंगले चाहिँ मुभ गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ त हाम्रो हातको कुरा हो अथवा नेतृत्वको हातको कुरा हो जनताले परिवर्तन चाहिँ चाहिराख्नु भएको छ जनताले परिवर्तन चाहिराछन् अब त्यसलाई समग्रतामा लीड गर्ने शक्ति नेतृत्व त अभावै छ नि फेरि अ त्यो बन्न पर्यो त्यो अब जनताले जो जोलाई अपेक्षा गर्नु भएको छ पार्टी सभापति पनि हाम्रो रविजी पनि बन्न पर्यो होइन अब चाहिँ उता लेङ्देनजी पो बन्नुहुन्छ कि अथवा सिके रातु बन्नुहुन्छ कि अथवा रेशम पो बन्नुहुन्छ कि होइन हामी सबैलाई चाहिँ अवसर दिनिरहनु भएको छ होइन यो दौडमा हामीलाई कुदाइरहनु भएको छ यो दौडमा कलेज इच्छा अबको पाँच वर्षसम्म हेर्नुपर्छ अब अर्को आम चुनाव आउन धेरै समय बाँकी छ यो बिचको समय तपाईँ रूपन्देवासीका लागि कसरी सहयोगी बनेर अगाडि बढाउनुहुन्छ म त्यहाँकै त्यही क्षेत्रमै त्यहाँकै समस्यासित जुदिरहन्छु त्यहाँकै जनताकै समस्या समाधान म तल्लिन रहन्छु त्यहाँको एउटा सामाजिक अभियानता बनेर त्यहाँको असल एउटा प्रतिनिधि बन बनेर जनताका समस्या समाधान म तल्लिन भएरै रहन्छु मानिसहरू अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भविष्यको निश्चित छैन भनेर शङ्का गर्छन् गणेश पौडेलले अब रूपन्देहीका जनताको त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर यही अभियानमा टिकिरहने ग्यारेन्टी केही छ होइन मेरो मेरो कारणले त मेरो व्यक्तिगत कारणले अथवा त्यहाँको पार्टीको कारणले लुम्बिनी प्रदेश त्यहाँको रूपन्दे जिल्लामा हामीले गर्ने गतिविधिको अरूकहरूको चाहिँ कारणले त छ होइन पार्टी केन्द्रमा पार्टीको नेतृत्वहरू कसरी जान्छ त्यो चार पाँच वर्षसम्म पनि आउँछ मलाई लाग्छ विश्वास छ पार्टी नेतृत्व पनि सही छ पार्टीले लिने विचार पनि सही छ पार्टीले चाहिँ जनताका इस्युभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दैन र मलाई लाग्छ त्योभन्दा बढी एउटा चाहिँ त्यो बढी लहरका साथ त्योभन्दा बढी जनताको विश्वासका साथ पार्टी अगाडि बढ्छ र त्यस्तो खालको ग्यारेन्टी चाहिँ अहिलेसम्म आइराखेको छ नि त हामी गर्दाखेरि तपाईँ यही यही अभियानमै अहोरात्र खटिनुहुन्छ आगामी दिनमा पनि मेरो जिज्ञासा म छु म जनताको साथमै छु अलि ठुला पुराना भनेका दलहरूले निम्त दिया छैन होइन पुराना राजनीतिक दलबाट त अब यो देशको विकास यो जनताको हितमा काम गर्न सम्भव छैन भनेरै आएको छोडेरै आएको हो अब पुराना राजनीतिक दलहरूले बोलाउनु नबोलाउनुसित त्यस्तो त्यस्तो खासै औचित्य रहँदैन उहाँहरूको त हेरी भए नि त जनता कतिपय चाहिँ अब यी नयाँ अथवा वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अब भदौका खरे हुन् गडगडाएर आउँछन् चाँडै बिलाउँछन् भन्ने शङ्का गर्छन् क्या सर त्यो काम गर्न सकेनन् भने त त्यो स्वाभाविक नै हो हिजोका गतिविधिहरू पनि त हेऱ्यौँ नि रविन्द्र मिश्राले पनि कति दुई तिन लाख मत प्राप्त गर्नुभएको थियो समानुपातिक झन्डै आफूले जित्न जित जितिसक्नु भएको थियो हिजो माओवादीले पनि फ फ यो दल यो देशको पहिलो पार्टी भएकै हो जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भनेदेखि त खरे खोला त भइहाल्छ नि त्यो स्वाभाविक हो आशङ्का गर्न पर्छ प्रश्न उठाउनु पर्छ झकझकाइराख्नु पर्छ उहाँहरूप्रति सम्मान दिनुपर्छ तपाईँको निजी अनुभवमा तपाईँको उमेर सानै छ राजनीतिक यात्रा छोटै छ सामाजिक अभियानको यात्रा पनि धेरै लामो छैन राजनीति र सामाजिक अभियान तपाईँ बढी राजनीतिमा रुज रमाउनु हुन्छ कि सामाजिक अभियानमा अनि यो त अहिले पछिल्लो चरणलाई यो राजनीतिलाई गरिखाने भाँडो बनाएको कारणले गर्दा सामाजिक अभियान त सामाजिक अभियानहरू चले तर राजनीति पनि अभियान हो नै हो अथवा समाज सेवा नै हो होइन त्यो ढङ्गले गयो भने यो दुईटैमा समर्पता एकरूपता पाइन्छ म अहिलेको सन्दर्भमा यी पुराना राजनीतिक दलले राजनीतिलाई जसरी चाहिँ मागी खाने फोहोरी ठगी खाने भाँडो बनाइराखेका छन् त्यस्तो जनताले त्यो ढङ्गले राजनीतिक दललाई त्यो ढङ्गले बुझ्ने भएको कारणले गर्दा सामाजिक अभियान त भन्दा म हिजोको पनि यो निर्वाचनमा लड्नुभन्दा पहिला अगाडि पनि सामाजिक अभियान त नै थिएँ म सामान्य सामाजिक अभियान त प्रति मलाई चाहिँ खुसी गर्व लाग्छ र सँगसँगै यो हाम्रो पार्टीमा त झनबढी गर्व नै लाग्छ सामाजिक अभियन्ताहरू पनि थरी थरीका छन् सर देखिरहेको छ त्यस्तो आइरहेको छ पछिल्लो समय यो सामाजिक अभियन्ताका नाममा धेरै विकृतिहरू पनि फैलिएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हो कतिपयले त सामाजिक अभियानलाई पनि त्यो गरिखाने भाँडे जस्तो बनाइरहेको छ त्यो विकृत रूप हो समाजमा जस्ता पनि मान्छे आउँछन् यसलाई चाहिँ चिर्न सक्नुपर्छ वास्तविक सामाजिक अभियन्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ र त्यस्ता विकृतहरूलाई त्यस्ता चाहिँ कुतत्वहरूलाई हटाउन सक्नुपर्छ अहिले तिन तहका सरकार छन् स्थानीय प्रदेश सङ्घ जनताको बढी सरकार हुने स्थानीय सरकार हो तपाईँ स्थानीय तहमै बढी क्रियाशील एउटा राजनीतिक युवा अभियन्ता ती सरकारहरू कति जनमैत्री छन् 
अने यहाँ तो सरकार छन बनने जाए माला लाग देने अने इस सरकार तो ये इस तो बनी सरकार होने चाहिए इस थाने तो हम सरकार सही नहीं अने इस थाने तो आपको सरकार पनी करीब करीब केंद्र के सरकार जस्तो उन थाले करीब करीब भ्रष्टाचार और एक इस थाने तो क्या पौर्दी नहीं दिया रू सिमोदरबार को केरे अधिकार गांव-गांव जितने को और को दिन वाले तो का पार्टी को जोले कार्य करता को रूप में जनता लाई बेवार कर सके तो कि तीस तो सरकार होने से है ना ये उटा वो चाहिए त्याग को स्थानीय तय निकाय ले त्याग का अपना नागरिक और उका जीवन रचा का काम और उगा न सकते हैं अपना नागरिक और लाई चाहिए सेवा सुविधा और दिन सकते हैं अपना न है ना और उत्तेजित उपलब्धि बहुत सारे जस्ट मलाई चाहिए लाख देने तीस तक बिक्री के रूप में तब यार जस्ट युवाओं को दबा भी भूमिका बढ़ा ही रहा है कुछ है हमें कोई रहा है कैसा हो अब वो चाहिए तीस तक चाहिए गति बुद्धि रोकना स्वतंत्र बहार पड़ता है और असल चाहिए स्थानीय चाहिए जनप्रतिनिधि � एक स्थानीय तह जनता का सहगी सारथी बनने साके नन बनने अनुभव यहाँ ले सुना उन्हों बो तीसो वो इन्द यो व्यवस्था यो प्रणाली काम कर देने वाला इन्द देरी अंत्यापनी प्रश्न उठ रहा है कुछ है तर आमी खाली व्यवस्था का चाहे परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन बनना बंद देरे पची परे हो आमी शकिन चाहे युवा व्यवस्था का पनी कमी कमी जरूर होता है जैसे पौर्देश सरकार और उतनी इतनी 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 कोई ले पनी जनता को तो काम साइन कोई ले पनी न पारनी खाली नेता कार्य करते व्यवस्था पन करनी थालो को रूप में साइन भी कैसे भाई रहेगा उसे है ना तीस तक आया तीस तक पूरा आ रहा है उसे तीस में साइन जनता ले प्रश्न उठा� बने को ये खाली मंचरी यो व्यवस्था संविधान है खतरा मसाव बने रहा आसन गर्जन तो बाले जी को तो लाख से आई ना वहाँ और को तो ऑयली मात्रा आई ना पहले देखी नहीं खतरा है खतरा व्यवस्था खतरा है संविधान खतरा उपलब्धि खतरा बनने थे है ना हम वाला आश्चर्य लाख से ही नहीं और क्या करा रुष्ण्ड तो जिस तरह युवा राजनीति में आ रहा लोगों प्रिय होने मौके पाने वाले नहीं हो गण तो ना आए देखो इसे थे ना इसे थे ना बीपी और जनमिन बात है ना बीपी और उसे कुंड काल में से तब एको केरे लोगों प्रिय बाय है ना मदन और कुंड काल में लोगों प्रिय बाय है ना फिर ही मैं और लिप तो कुने व्यवस्था को पहुँचे पाती रे कुछ ऐल बिरोध कर अरे जून चाहे बरम चाहे जनता में से तेरे चाहे बेस्ता भी कहीं न बनने को रहा हो तो यू सदैव वही खतरा में पड़ने कोस्टल भी अवस्था रही जाती है ये मैंने चाहे रुकी बंद खतरा में चाहे नहीं जोड़ी नहीं जाती खतरा में तो यू मले लाख से वहाँ वहाँ और क्या कारण ले सके अरे बहुत सारे में आप उसे चोर लम्बा डूबे को सा वो नया नया कोई आया और फाइल फोल्डर लाया हुआ है तो ये व्यवस्था है ना वहाँ वो खतरा में है ना वहाँ और माथे कोई लेकर आए चाहे प्रश्न उठे वहाँ और को आश्चर्य तो माथे प्रश्न उठे हुए नहीं व्यवस्था सीधा जोड़ दिन होन्चा उपलब्धि सीधा जो पौर्ती पहुँचे कुने ता इंजो ते इंजो को कांड पहुँची है ना पटक पटक पौर्दान मंत्री शीत है ना तो किन्हों ता है ना ये उटा ये उटा ठाक ये उटा ये दी आरब आरब आये रहा सब पुरु बोला है ये दी हो बनी है ना तीस तक कार्रवाई तो होने पर नहीं था है ना तो तो गोई रखने को नहीं बुटाने आइने वाली गाड़ी रखनु बैग नहीं गाड़ी रखनु ब्लैक मेल गाड़ी गर गर गाड़ी रखनु और इन्हें वहाँ का बस्ता और लाइक उल्लेख कार्रवाई कर सके फिर वहाँ जानुं सो वहाँ का बस्ता और लाइक उल्लेख कार्रवाई कर दिए तो बॉय गोता है हमें खोजे कपन तेरे आइने तेरे कर दे यो अली इन्हें और जाएं पुरा� चुनावी नतीजा आ रही है जी इन्हें कांग्रेस ये माले मावरी इन्हें ले अली अगुआ अल ठुलो बना रहा पठानसन बने को जनता है नहीं इस तो सा ये थे तेरे दौल के को देखने नहीं 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 इस तो सा आमी तिपिकर दूर दार दराज गांव का साइन गांव को तो ठाम त्यां को बस तो इसी दिवाटा पनी एरनु 
विकल्प चाहिए अथवा तो अशिक्षा चाहिए पूरी राह को ठाम तो तो ठाम को जानता है ऐने रवां और क्या गतिविधि वां और क्या चाहिए संगठन वां और क्या चाहिए वां और ले चाहिए नौ मुश्किल कोई पंच है ना शिक्षक का संगठन संकर मचारी के संगठन सेना पुलिस के संगठन बनाना ह अने अत्यंत जो माकूरा ले जालो बिचाये जस्तो पुराने राजनीतिक दल और ले बिचाये रहेगा सन इस तो अवस्था है अपनी अने इतनी को परिवर्तन है ना मतलब मेरे पास हमरो पार्टी को एक कैसी इट मात्रा ऐर रहा है ना अने त्यो सिकेरात ले पाको मत पनी अने त्यो चाहे और को रेशम चौधर ले पाको मत पनी त्यो संदेश दी रहा है कुछ शादी एक एक तीर जाए रोय रक्षा बनने जाए चाहे नहीं जगह पर पर्जा परिचय दरु कतरा थी इन जगह जाए डॉलर रु कतरा थी कहाँ पे कतरा गए ऐने तेले कर दे परिवर्तन जाए भय रहा है कुछ यु परिवर्तन को बेग लाई नेतृत्व दीने सिंगो राष्ट्र को प्रतिनिधित्व कर बिकल्प में आउन अरे ना हमले जनता हमले जनता ले रहा है कुछ और था ये पार्टी ला जनता ले रहा है कुछ और उस पार्टी ला भी नहीं रहा है कुछ अरे ना हमी हमी ये मौत दिवाटे बन्नु परसे बन्ने को रहा पछिल्लो समय जेजे कांडा और साधा माई राजन इस सब ये लाइ दी ये उटा उनसे नहीं मोफसल को युवा ले ये रहा कोस्ट देहिंदरे तो भाई आपने राजनीतिक करियर में बेदागी छवि का साथ आपने भविष्य जनता बीच ब्लैक एंड व्हाइट बनाए रखना प्रतिबद्ध होने चाहिए मैं प्रतिबद्ध हूँ मशीन की राशि और लेर रहा हूँ तो इस पैटर्न पर तो अब 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 राजनीतिक और नहीं युवा अब अब कुन्नति तो लाए तो आय रहे हैं तो सीखे हमें चाहिए तो � बहुत से सारे मात्रा हैं फर्स्ट नॉन हमरा सही चरित्र और वो हमरा सही आनी बानी बेवार और शोइड अंगले से रहने पर से बनने तो सीछा आए रहे हैं तो मौत पर ऐसे में चुप मौत वर्ष बनने मलाई बिश्वास गणेश सर बुटोल देखी कार्यन वाय रहा हमरे स्टूडियो में समय दिन वो बिचार रहे दिन वो हमें आवारीश समग्र रूप में देखें तो मैं मर गई इधर लुमिनी प्रदेश को तरफ आया था मेरे व्यक्तिगत तरफ देखी पार्टी को तरफ देखी आज़र लाई आज़र को यो चाहिए टेलीविज़न लाई विशेष विशेष धन्यवाद दर्शक बीन वहाँ उन्होंने थियो गणेश पोडेल वहाँ मोपसल में बसेरा परिवर्तन करने पर सब ने योटा प्रति निधि युवा � जनता को पक्ष में आवाज बुलंद गरी रहनु भाई को एक जना युवा अभियंता नहीं हो वहाँ ले आज को संवाद में रखनु भाई का विचार हो रही है यार ले कोस्टो लागियो फैसला करने जिम्मा तो पहन रखो न्यूज़ नेपाल टेलीविज़न का प्रसारण हरु सामाजिक संजाल का सभी प्लेटफॉर्म हरु में प्रत्यक्ष शहर नशकन होने चाह